delta du Niger, c'est ici qu'est né le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Pour les villageois d'Otuoke, c'est un héros. Je suis très heureuse de l'avoir comme président. Et il vient de chez moi. Je suis tellement heureuse. Il y a neuf mois, Goodluck Jonathan est devenu le président du pays par intérim. Beaucoup ont espéré qu'il réglerait les problèmes d'insécurité et de justice sociale dans cette région ravagée par la pauvreté et la pollution. Mais pour ce militant politique, aujourd'hui, rien n'a changé. Celui qui paye le violon choisit la musique. Jonathan ne sert pas les intérêts du Delta du Niger. Il sert les intérêts de la classe dirigeante, cette classe qui vole le gagne-pain des gens de la région. Le pétrole a fait émerger une élite fortunée au Nigeria, premier producteur du continent africain. Mais brûler du pétrole pollue et les gaz toxiques ravagent les anciennes terres de chasse et de pêche des habitants du Delta. Des habitants qui subissent aussi de nombreuses expropriations. En 2007, 400 hectares de forêt ont été abattus pour construire une grande usine totale, maintenant entourée par des kilomètres de murs de béton. Le gouvernement affirme que ces terres lui appartenaient, mais pour les gens du coin, c'était celle de leurs ancêtres. Nous avons été privés de notre humanité. Je ne sais pas quoi dire. On a l'impression de ne plus être d'ici. Nous sommes des âmes perdues. Des gens sont morts parce que le gouvernement préfère le pétrole à nos propres vies. Impossible de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Pour l'entourage du président en campagne, Goodluck Jonathan aurait au contraire favorisé le développement de la démocratie. Quand le pouvoir du peuple triomphe comme ici dans le delta du Niger, alors un petit groupe ne peut plus dicter sa loi à la grande majorité. Le pouvoir peut au moins se targuer d'avoir amélioré la sécurité. En effet, le président a offert une amnistie aux rebelles qui disaient se battre pour une meilleure répartition de la richesse pétrolière. En échange d'argent et de programmes de formation, ils ont rendu leurs armes. La production de pétrole a pu repartir, mais pour cet éducateur des anciens rebelles, le problème n'est pas encore résolu. Si on règle le problème des rebelles sans chercher à les comprendre en profondeur, la violence va refaire surface. Un des grands enjeux de l'élection présidentielle de samedi pour Goodluck Jonathan et toute la population du Delta.